हाई गाइज वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन फाइल आज हम पढ़ने वाले फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन में तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं ये कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि प्राप्त हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए भारत के नागरिक के लिए हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें ये पार्ट थ्री में है फ्रॉम आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल बारह से लेके आर्टिकल पैंतीस तक ठीक है चलिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स देखते हैं राइट्स टू इक्वेलिटी ये आता है आर्टिकल 14 टू 18 राइट्स टू फ्रीडम ये आता है आर्टिकल 19 टू 22 थर्ड है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये आता है आर्टिकल 23 थ्री टू ट्वेंटी फोर फोर्थ है राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक देन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये आता है आर्टिकल ट्वेंटी टू थर्टी में देन है राइट्स टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 अब ये नहीं है 1978 में इसे रिमूव कर दिया गया था राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आता है आर्टिकल 32 में चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं अगर ये कम मार्क्स में आए तो आप इतना ही लिख देना बस ये क्वेश्चन वैसे बहुत बड़ा है तो आप देख लेना कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को कम ज्यादा कर लेना ठीक है अगर कम नंबर में पूछा जा रहा है तो इतना लिख दोगे काफी है अगर 16 मार्क्स में आ रहा है तो आपको फिर देन आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा पर ये फंडामेंटल राइट्स कई पेज का है रियल कॉन्स्टिट्यूशन में पर हम उतना नहीं लिख सकते हम क्या लिखेंगे बस मेन मेन पॉइंट्स लिखेंगे ठीक है वैसे भी हम बी स्टूडेंट हैं कोई लो के स्टूडेंट नहीं है तो हमारे लिए टू द पॉइंट लिखना भी काफी है और फंडामेंटल राइट्स क्या है मौलिक अधिकार हमें वैसे भी पता होने चाहिए ठीक है सभी नागरिक को अपने मौलिक अधिकार पता होना बहुत जरूरी है तो चलिए पढ़ते हैं मौलिक अधिकार के बारे में आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 के बताते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में कहा गया है कि कहाँ कहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे तो ये होंगे सभी गवर्नमेंट बॉडीज में पार्लियामेंट में और जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है कोई भी लोकल अथॉरिटी है हमारे फंडामेंटल राइट्स हर जगह अप्लीकेबल होंगे इंडियन टेरिटरी में ठीक है आर्टिकल थर्टीन क्या कहता है कोई भी ऐसा कानून जो किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है वो कानून वहीं पर खत्म हो जाएगा ओके देन आता है राइट्स टू इक्वेलिटी इसमें आते हैं आर्टिकल 14 टू 18 आर्टिकल 14 कहता है कि द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विच मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इसमें क्या है सभी के लिए कानून बराबर है चाहे वो मिनिस्टर हो कोई ऑफिसर हो या कोई लेबर हो या कोई भी इंडियन सिटीजन हो सबके लिए कानून बराबर है आर्टिकल फिफ्टीन क्या कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके रिलीजन के बेस पे उसके रेस के बेस पे कास्ट के बेस पे सेक्स के बेस पे या प्लेस के बेस पे किसी भी इंडिविजुअल से इन पॉइंट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कोई भी भेदभाव नहीं होगा और ये एक बात और कहता है जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इक्वलिटी का प्रावधान भी देता है पर इसके अंदर एक और पैराग्राफ है आर्टिकल फिफ्टीन फोर में क्या कहा गया है जो भी एस सी कैटेगरी है उनके उत्थान के लिए जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें थोड़ा रिजर्वेशन होगा आप चाहे तो ये पॉइंट लिख सकते हैं चाहे तो छोड़ सकते हैं आपके ऊपर है देन आता है आर्टिकल सिक्सटीन वन इसमें क्या है जो भी गवर्नमेंट सर्विस है पब्लिक सर्विस है उसमें सभी को बराबर का अधिकार होगा पर देन अगेन इसमें क्या आ जाता है रिजर्वेशन की बात आ जाती है आर्टिकल सिक्सटीन पैराग्राफ फोर में इसमें क्या कहा गया है कि जो बैकवर्ड क्लास सिटीजन है उनके लिए रिजर्वेशन भी होना जरूरी है तो आप चाहे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट छोड़ सकते हैं आप मेन मेन आर्टिकल लिख सकते हैं ठीक है ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वरना छोड़ सकते हो ठीक है आर्टिकल 17 ये कहता है कि किसी भी तरह से छुआछूत नहीं होगा ये अनटचेबिलिटी को प्रॉफिट करता है और जो भी ऐसी प्रैक्टिस है उसे बंद करने की बात करता है आर्टिकल एटीन कहता है की कि किसी भी तरह का प्रिफिक्स या टाइटल नहीं यूज होगा जैसे राजा महाराजा होते थे ना कि राजा एक्स वाई जेड या रानी एक्स वाई जेड तो ये सब नहीं यूज होगा क्योंकि पहले टाइम पे यूज होता था जो टाइटल है वो बस मिलिट्री और एकेडेमिक्स लिए हैं मतलब जैसे मेजर लगाते हैं कई लोग कैप्टन लगाते हैं क्योंकि उन्होंने फौज में नौकरी करी है पीएचडी कर लेते हैं लोग तो उनके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगता है प्रोफेसर बन जाते हैं तो उनके नाम के आगे प्रोफेसर लगता है तो ये सब बस मिलिट्री और एकेडमिक्स वाले लोगों को अप्लीकेबल है ठीक है उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है और कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगा सकता अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता है चलिए देन आता है आर्टिकल 19 यह है राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 में छह बातें कही गई है कौन कौन सी देखते हैं वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सभी को अधिकार है पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है 
आर्टिकल 19 में ये बात कही जाती कि आप असेंबल हो सकते हैं आप ग्रुप में इकट्ठा हो सकते हैं पर आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए ठीक है आप एसोसिएशन बना सकते हैं यूनियन बना सकते हैं किसी भी तरह की आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली घूम सकते हैं ठीक है आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा की आप इस स्टेट में क्यों आगे आप उस स्टेट में क्यों चले गए आप इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी जाओ आपको नहीं रोका जाएगा लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सम एरिया आप कहीं भी जाके रह सकते हो पर क्या है हिमाचल में आप जमीन नहीं ले सकते और कश्मीर में भी आई थिंक अभी नहीं ले सकते आप और बाकी स्टेट में आप वहाँ पे जमीन खरीद सकते हो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा सिक्स पॉइंट है कि आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो ट्रेड कर सकते हो जॉब कर सकते हो इंडियन टेरिटरी के अंदर चलिए आर्टिकल ट्वेंटी क्या कहता है आर्टिकल ट्वेंटी में ऑफेंस के ऊपर जो कन्विक्शन है उसके बारे में कहा गया है की कोई भी आदमी अरेस्ट होता है तो उसको उसी डेट के अकॉर्डिंग अपराध के लिए सजा थी उसे वही मिलेगी ऐसा नहीं होगा की बाद में उस अपराध के लिए सजा चेंज हो गई तो उसे वो मिलेगी नहीं जिस दिन वो अरेस्ट हुआ है उस दिन के अकॉर्डिंग जो भी सजा थी उस जुर्म के लिए उस अपराध के लिए उसे वही सजा दी जाएगी और इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो भी अपराध के लिए जो फिक्स सजा है उसे वही मिलेगी ऐसा नहीं हो कि किसी ने चोरी करी है तो उसे फांसी की सजा दे देंगे ठीक है जिस अपराध के लिए जो सजा है उसे वही मिलेगी चलिए आर्टिकल 21 क्या कहता है आर्टिकल 21 कहता है कि सभी को जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है यह आता है आर्टिकल 21 में और कुछ भी हो जाए किसी भी तरह की इमरजेंसी लग जाए कोई भी कर्फ्यू लग जाए जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है ये कभी खत्म नहीं होते हैं इमरजेंसी में बाकी सभी फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं पर आर्टिकल 20 एंड 21 खत्म नहीं होते हैं आपके बाकी आर्टिकल ट्वेंटी में बहुत सारे आर्टिकल्स और जुड़ गए हैं जैसे मिड डे मील के अंदर पढ़ा था हमने की सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें चीज जोड़ दी थी की लोगो को जीने का अधिकार है तो जीने के लिए खाना भी जरूरी है तो लोगो को खाने का भी अधिकार है और बीच बीच में इसे बहुत सारी चीजें और जुड़ गई हैं कि लोगों को प्राइवेसी का भी अधिकार है लोगों को अच्छी हवा का अधिकार है लोगों को अच्छे पानी का अधिकार है नाउ आर्टिकल 21 वन है आर्टिकल 21 वन ने सभी को पता है कि ये राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड है इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो एजुकेशन था वो भी फंडामेंटल राइट बन गया छह से चौदह साल के बच्चों के लिए उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी और कम्पल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा और जो हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके लिए एज है सिक्स टू एटीन ईयर्स ठीक है कई बार सी में पूछ लेता है तो आप ये पॉइंट याद रखना और ये आर्टिकल कल का भी इंसर्ट हुआ था ये आर्टिकल इंसर्ट हुआ था एटी अमेंडमेंट हुआ था 2002 में दिसंबर में उसके बाद आर्टिकल 21 वन ही बन गया राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उससे पहले ही जो एजुकेशन का अधिकार था वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आता था आर्टिकल 45 में जो कि था पार्ट फोर्थ में कॉन्स्टिट्यूशन में आई होप आपको समझ में आ रहा है देन आता है आर्टिकल ट्वेंटी ये क्या कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है ठीक है तो वो पूछ सकता है अथॉरिटी से कि किस जून के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा ठीक है उसके सामने प्रोड्यूस करना होगा उसे आप 24 घंटे से ज्यादा उसे लॉकअप में नहीं रख सकते हैं तो ये सब चीजें कही गई हैं आर्टिकल 22 में देन आता है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो कि है आर्टिकल 23 एंड 24 में आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है कि फोर्स लेबर नहीं होगा जो बंधुआ मजदूरी है वो नहीं होगी और जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जो मानव तस्करी है वो किसी भी तरह से मान्य नहीं है सभी को क्या है फ्रीली वर्क करने का अधिकार है बंधवा मजदूरी करने का किसी को भी हक नहीं है कि आप किसी भी लेबर से बंधवा मजदूरी करवाओ ठीक है ये सब बातें कही गई हैं आर्टिकल 23 में आर्टिकल 24 में कहा गया है चाइल्ड लेबर के बारे में कि अगर बच्चा 14 साल से कम है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं ठीक है देन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है आर्टिकल ट्वेंटी टू ट्वेंटी में आर्टिकल ट्वेंटी में क्या कहा गया है आर्टिकल ट्वेंटी में कहा गया है की सभी को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए छूट है पर वो एक मॉरली वे में करें एक हेल्दी वे में करें ठीक है आर्टिकल 26 में कहा गया है कि रिलीजियस अफेयर जो भी जैसे सिख में क्या है वो कृपा रख सकते हैं ना वो पगड़ी पहन सकते हैं वो दाढ़ी बढ़ाते हैं तो वो सब उनको करने की आजादी है ये सब आर्टिकल 26 कहता है जो भी चीजें उनके धर्म से जुड़ी है वो सभी चीजें वो कर सकते हैं बट इन हेल्दी वे आर्टिकल ट्वेंटी क्या कहता है जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होते हैं उनमें क्या है लिविंग ऑफ टैक्स है मतलब उन्हें टैक्स में थोड़ी रिबेट मिलती है थोड़ी छूट मिलती है ठीक है तो ये सब कहा गया है आर्टिकल 27 में आर्टिकल 28 में कहा गया है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं आपको कहीं भी नहीं रोका जाएगा सपोज मैं हिंदू हूँ तो मैं गुरुद्वारे में भी ज
उसे पूरी फ्रीडम है तो आर्टिकल ट्वेंटी एट वन क्या कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट फंड से चलता है वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी ठीक है वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो की स्टेट फंड के द्वारा चलाया जाता है नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ये आता है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन टू थर्टी में आर्टिकल ट्वेंटी नाइन माइनोरिटीज के हक के बारे में बात करते हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा नागरिक कोई भी ऐसा धर्म जो कि माइनॉरिटी है उसे पूरा हक है अपनी लैंग्वेज को बचाने का और अपनी स्क्रिप्ट को बचाने का अपने कल्चर को बचाने का ठीक है और इसके अंतर्गत एक और बात कही गई है कि इसमें एक और बात कही गई कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट फंड के द्वारा चलाया जाता है वहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का रिलीजन के बेस पे रेस के बेस पे कास्ट के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे हम एडमिशन को नहीं रोक सकते हैं ठीक है ऐसा आप नहीं होगा कि वो किसी और धर्म का है तो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं होगा हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते ये ऐसा आर्टिकल ट्वेंटी नाइन कहता है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन ये भी कहता है कि माइनॉरिटीज अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जैसे कि सिक्स में भी क्या है उनके पर्टिकुलर स्कूल्स हैं मुस्लिम समाज में भी क्या है उनके मदरसे चलते हैं तो ये सब क्या है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन के अकॉर्डिंग उन्हें अलाव है ये सब कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं नेक्स्ट है आर्टिकल थर्टी इसमें कहा गया कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज सेल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस इसका मतलब क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने की आजादी है और उनका प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार उन्हीं को है ठीक है उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है आर्टिकल थर्टी वन क्या है राइट टू प्रोपर्टी है यह आर्टिकल पहले था पर जब फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट हुआ था नाइनटीन सेवेंटी एट में तो इस आर्टिकल को ट्रांसफर कर दिया गया था आर्टिकल थ्री हंड्रेड में जो की अब है पार्ट ट्वेल्व में देन आता है आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल थर्टी टू क्या है तो इट प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज विच मीन दैट ए पर्सन हैज द राइट इसके अंतर्गत क्या है अगर आपके फंडामेंटल राइट right का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो इस आर्टिकल को कहा गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट इसको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है ये सबसे जरूरी है क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और ये क्या देगा रेट्स देगा कुछ पावर है इसकी जो ये ऑथोरिटीज को देता है मतलब ऑर्डर देता है ये वो क्या क्या है फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ये क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को अनलॉफुली अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके रिलेटिव या उसके फ्रेंड कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में सीधा अपनी याचिका दायर कर सकते हैं ठीक है या तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत बी है मैंडेमिस मैंडेमिस का मतलब है वी कमांड एक जुडिशियल ऑर्डर है जो किसके द्वारा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा किसी कॉन्स्टिट्यूट ट्यूशनल बॉडीज को दिया जाएगा स्टेचुटरी या नॉन स्टेचुटरी ऑथोरिटीज को दिया जाएगा और ये ऑथोरिटी को कहेगा कि इसकी पूरी जांच पड़ताल हो कि किस वजह से उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है और उसे प्रॉपर चेक किया जाए ठीक है देन आता है प्रोहिबिशन ये क्या है जो भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर है उसे बिल्कुल प्रोविड कर सकता है उसे बिल्कुल मना कर सकता है फोर्थ है सेचुरेरी इसमें क्या कहता है जो भी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है कोई भी ऐसा डिसीजन जो इलीगली इम्पोज हुआ है किसी छोटे किसी छोटे जुडिशरी से या छोटे कोर्ट से उसे ये खारिज करता है बिल्कुल चलिए आर्टिकल 33 में क्या कहा है आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे लिमिटेड कर सकता है ठीक है वैसे भी आर्मी के फंडामेंटल राइट्स थोड़े अलग होते हैं पर अगर और कम करने हैं तो पार्लियामेंट वो कर सकता है आर्टिकल थर्टी के अकॉर्डिंग आर्टिकल थर्टी क्या कहते हैं अगर कोई भी मार्शल लॉ लगता है कोई भी इमरजेंसी लगती है तो सभी फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी आर्टिकल 35 कहता है अगर कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंज करना है तो वो कौन करेगा वो बस संसद करेगी पार्लियामेंट करेगा कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा उसे ठीक है कोई भी छोटी इकाई नहीं करेगी उसको सर्वोत्तम इकाई करेगी और पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट में अगर कोई चेंज लाना है तो वो लाएगा पार्लियामेंट ओके देन आता है आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री क्या कहते हैं किसी भी नेशनल इमरजेंसी के हालात में सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे केवल आर्टिकल ट्वेंटी को छोड़ के एंड ट्वेंटी को छोड़ के आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसमें मैंने बताने की कोशिश करी फंडामेंटल राइट्स के जो भी मेन मेन पॉइंट थे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बताए थे बाकी आप अगर पूरा
आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है लिखो पर उसका आर्टिकल का मतलब सेम होना चाहिए ताकि टीचर को लगे कि आपको नॉलेज है और वो आपको मार्क्स दे दे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना कम मार्क्स में पूछा जाए तो थोड़ा लिखना ज्यादा मार्क्स में पूछा जाए तो ज्यादा लिखना और टू द पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है टीचर स्टार्टिंग में ही पढ़ के समझ सकता है की बच्चे को नॉलेज है या नहीं है ठीक है तो चलिए इसी के साथ लेक्चर खत्म हुआ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर